এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রেতপক্ষ প্রেতপক্ষের সাতষট্টি নম্বর এপিসোডে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকের এপিসোডটা বড় হতে চলেছে থাকছে দুটো ভৌতিক ঘটনা আর থাকছে লাস্ট দুটো এপিসোডের শাউট আউট পর্ব প্রথম ঘটনা পাঠিয়েছে অমিত ধালি অমিত ধালি আমাদেরকে আগেও ঘটনা পাঠিয়েছিল যদি তোমরা শুনে না থাকো তাহলে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সেই ঘটনার লিঙ্ক দিয়ে দেব আর দ্বিতীয় ঘটনা পাঠিয়েছে সাউথ কলকাতার লেক গার্ডেন্স থেকে রূপালি কর্মকার প্রেতপক্ষ এসব ঘটনার মাধ্যমে কোনো রকম কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস ছড়ায় না প্রেতপক্ষের কাজ তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সত্যি ভৌতিক বা অলৌকিক ঘটনা তোমাদের সামনে তুলে ধরা তো যেমনটা বললাম আজকের এপিসোড অনেকটাই বড় হতে চলেছে সরাসরি চলে যাচ্ছি অমিত ধালির পাঠানো আজকের প্রথম ঘটনায় অমিত যেভাবে ঘটনাটা লিখে পাঠিয়েছে আমি সেইভাবেই পড়ে শোনাবার চেষ্টা করছি হ্যালো রাজদা ভাই আর আমার প্রেতপক্ষ ফ্যামিলি আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আরেকটা নতুন ঘটনা নিয়ে আবার হাজির হলাম এই ঘটনাটা ঘটেছিল আমার কাকিমার সাথে আর এই ঘটনা আমি নিজের চোখে ঘটতে দেখেছি বলতে পারো এই ঘটনার আমি আমার নিজের চোখের সাক্ষী রানাঘাট আর বগুলা নামটা হয়তো আমার প্রেতপক্ষ বন্ধুরা চিনে থাকবে আমার কাকিমার বাড়ি ছিল বগুলা স্টেশন থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম অঞ্চলে কাকিমার শৈশবের দিনগুলো খুব ভালোই কাটছিল তার কারণ কাকিমার একটা বেশ কাছের বান্ধবী ছিল তার নাম মায়া কাকিমা আর মায়ার খুব মিল ছিল তারা দুজনেই একে অপরের মনের কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত একটা শনিবারের ঘটনা মায়া আর আমার কাকিমা সন্ধেবেলা একটা পুকুর পারে গল্প করতে থাকে আর সেই গল্পের মধ্যেই মায়া কাকিমাকে বলে ওঠে দেখ আমি যদি তোর আগে মারা যাই তাহলে আমি তোকে ভূত হয়ে ধরব কাকিমা মায়ার কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করেছিল মুচকি হেসে সে মায়াকে বলল ধত কি যে বলিস এরপরে তারা যে যার নিজের বাড়ি চলে আসে তাদের দিন ভালোই কাটছিল হঠাৎ করে একদিন কাকার সাথে কাকিমার পরিচয় হয়ে গেল আর আমার কাকার বাড়ি থেকে বিয়ের প্রস্তাব চলে এলো কাকিমার বাড়িতে এই খবরটা মায়ার কানে যেতেই মায়া একটু ভেঙে পড়ল এই ভেবে যে কাকিমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাই মায়া আর কাকিমার অনেকটাই দূরত্ব চলে আসবে এরপর থেকে মায়া কাকিমার সাথে মিশত না এমনকি তাদের দেখা করাও বন্ধ হয়ে গেল কাকিমার খুব খারাপ লাগত কিন্তু কি আর করা যাবে আমার কাকা আর কাকিমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল বিয়ের দিন রাতে সবাই এলো কিন্তু মায়া এলো না কাকিমা মায়া আসেনি শুনে অনেকটা খারাপ বোধ করছিল কাকিমা বিয়ে করে চলে গেল তার গ্রাম থেকে দু ঘন্টা দূরে বানেশ্বরপুরের ভেতরে একটা ছোট্ট গ্রামে আমাদের এই গ্রামটার নাম চড়কতলা সালটা ছিল দু কাকার বিয়ের চার বছর পর আমার বয়স যখন ছিল দশ বছর আমাদের গ্রামে তখনও বৈদ্যুতিক লাইট আসেনি সবাই হারিকেনের আর বাতির আলোয় রাস্তাঘাট চলাচল করত রাত আটটা বাজলেই রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে যেত গ্রামের কোনো মানুষ রাস্তা দিয়ে চলাচল করত না এমনই একদিন রাতে আমি আর আমার দিদি বাইরে বই পড়ছিলাম হ্যারিকেনের সেই টিমটিমে আলোয় হঠাৎ করে শুনতে পাই গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ নানা কথা বলতে বলতে দৌড়ে যাচ্ছে কাকিমার বাড়ির দিকে হ্যাঁ আমার কাকার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটাই দূরত্বে আমি সেই মুহূর্তে বই পড়া বন্ধ রেখে আমার মা আর দিদিকে নিয়ে গেলাম কাকার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কাকিমাকে তিন চার জন মিলে ধরে রেখেছে আর কাকিমার মুখ থেকে এক বিড়বিড় করে আওয়াজ আসছে সেটা দেখে আমি ভয় কাঠ হয়ে গেলাম এরপর আমার কাকা স্থানীয় এক দাদাকে নিয়ে হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো নিয়ে আমাদের গ্রাম থেকে কিছুটা দূর থেকে একটা ওঝা ডেকে আনে সেই ওঝা কাকার বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্রই কাকিমা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকল আর বলতে লাগল আমি তোকে ছাড়ব না আমি তোকে ছাড়ব না 
এই দৃশ্য দেখে সবাই ভয় পেতে লাগল ওঝা জিজ্ঞাসা করল তোর নাম কি বল ওঝার কথায় কাকিমার ভেতরে থাকা জিনটা কিছুই বলল না এরপর ওঝা তার পুটুলি থেকে কি একটা বার করল কাকিমার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়ার মাত্রই আর তার সাথে নিম গাছের একটা ডাল দিয়ে তাকে আঘাত করা মাত্রই কাকিমার শরীরে থাকা জিন বলে উঠল আমাকে ছেড়ে দে আমি আমার বান্ধবীকে খুব ভালোবাসি আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবো না তাই তো আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম যে আমি যদি আগে মারা যাই তাহলে আমি ওকে ধরবো আমি আমার কথা রাখলাম খানিক্ষণ চুপ থাকার পর ওঝা জিজ্ঞাসা করল তুই কি করে মারা গেলি কাকিমার ভেতরের জিন বলে উঠল আমার বান্ধবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার দু মাস পর একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করে নি ও আমাকে প্রথমে ভালোবাসত এরপর কিছুদিন আগে থেকে সে রোজ মদ খেয়ে আসত আর আমাকে মারত এই দুঃখে আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করি এরপর ওঝা বলল তুই এর শরীর ছেড়ে চলে যা তখন কাকিমার শরীরে থাকা জিন বলে উঠল না আমি আমার বান্ধবীকে ছেড়ে যাব না তারপর ওঝা তার ব্যাগ থেকে একটি পাউডার জাতীয় কি একটা বার করল সেটা আমি সত্যি কথা বলতে পারবো না কিন্তু সেটা কাকিমার দিকে ছুঁড়ে দিতেই জিনটা বলে উঠল তারা তারা আমি চলে যাব আমাকে আর পুড়িয়ে মারিস না ওঝা বলে উঠল তুই যে চলে যাবি সেটা বুঝব কি করে তখন কাকিমার ভেতরে থাকা জিনটা বলল এই বাড়ির উঠোনে একটা নিম গাছ আছে এই নিম গাছের একটা মোটা ডাল আমি ভেঙে দিয়ে চলে যাব এরপর যেটা হল সত্যি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না কিছুক্ষণ বাদে এই দৃশ্যটা সব্বাই দেখল যে কাকার বাড়ির উঠোনে যে একটা বড় নিম গাছ আছে তার একটা মোটা ডাল ধরমর করে ভেঙে উঠোনে পড়ে গেল এরপর কাকিমার জ্ঞান ফেরে তারপর থেকে আর কিচ্ছু হয়নি কাকিমার তবে সত্যি কথা বলতে আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলাম যে কাকিমার ওপর তার বাপের বাড়ির গ্রামে থাকা সেই বান্ধবী যার নাম মায়া অপঘাতে মৃত্যুর পর তারই জিন আমার কাকিমাকে ভর করেছিল তো এই ছিল প্রথম ঘটনা আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে অমিত এই ঘটনাটা এই বলে শেষ করেছে যে এরপর থেকে আরও ঘটনা তোমাকে আমি শোনাব বা পাঠাবো প্রেতপক্ষের প্রত্যেকজন মেম্বারের সুস্থতা কামনা করেছে অমিত আর শেষে লিখেছে আমি আর আমার মা তোমার গলায় এই ঘটনা শোনার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম এই বলে তার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দিয়েছে ঘটনাটা কীরকম লাগলেও তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও বেশি দেরি করব না সরাসরি চলে যাব আজকের প্রেতপক্ষের সাতষট্টি নম্বর এপিসোডের দ্বিতীয় ঘটনায় এই ঘটনাটা সিলেক্ট করার পেছনে একটা কারণ হচ্ছে যে প্রথম কথা রূপালি ক্লাস টুয়েলভে পড়ে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই অদ্ভুত ঘটনাটা আমার মনকে নাড়া দিয়েছে সেই ঘটনা যাদের সঙ্গে ঘটে তারাই বুঝতে পারে সেই ঘটনার গভীরতা এবং যারা উপলব্ধি করে বা এক্সপিরিয়েন্স করে এই সব ঘটনা তারাই একমাত্র বুঝতে পারে যে তারা কি জিনিস ফেস করেছে রূপালি লিখেছে রাজদা তোমার ঘটনা আমি বিগত তিন মাস ধরে শুনছি আমার এখনো পর্যন্ত যে কটা ঘটনা শুনেছি আমার প্রত্যেকটাই ভালো লেগেছে আমি আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ছোট্ট ঘটনা তোমায় পাঠাচ্ছি জানি না তুমি পড়ে শোনাবে কি না তবু মনে আশা নিয়ে পাঠালাম এটা আমার মামার বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনা তাই আমি স্থান কাল পাত্রদের নাম উল্লেখ করলাম না খুব খুশি হব যদি তুমি এই ঘটনাটা তোমার চ্যানেলে পড়ে শোনাও সরাসরি চলে যাচ্ছি ঘটনায় রূপালী কর্মকার তার নিজের নাম মানে ডাক নাম এখানে লিখেছে রূপা আমার নাম রূপা আমি ক্লাস টুয়েলভে পড়ি আমি ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়িতে থাকি মামার বাড়িতে আছে আমার মামা মামি আর দিদা আমার মা বাবা দুজনেই কলকাতার নামী ডাক্তার দিনের বেশিরভাগ সময় তাদের ঘরের বাইরে থাকতে হয় মা ফিরে আসে রাত দশটার মধ্যে কিন্তু বাবার ফেরার সময় ছিল প্রায় মাঝরাত কোনো আয়া বা বেবিসিটারের কাছে আমাকে তারা রাখবেন না বলে আমায় অনেক ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়িতে থাকতে হয় আমি সেখানে থেকেই স্কুল পড়াশোনা সব কিছু করি বাবা মার সাথে দেখা হয় আমার শনিবার আর রোববার 
আমি তখন আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকি আমার মামার বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে একটা রেল লাইন দিনে দুপুরে রাতে সেখানে বহু ট্রেন চলাচল করে আমার ঘর ছিল দোতলায় আমার মামা খুব সুন্দর করে ঘরটা সাজিয়ে দিয়েছিলেন আমি আমার মামার বাড়ির খুব আদুরে মেয়ে আমার কখনোই মনে হয়নি আমি বাড়ি থেকে মা বাবার থেকে দূরে রয়েছি এবার আসছি আসল ঘটনায় আমার ঘরের কোণের দিকে বলা যেতে পারে আমার খাটের পায়ের দিকে একটা জানলা ছিল সেটা ছিল দক্ষিণ দিক সারা দিন সেই জানলা খোলা থাকত আর ফুরফুরে হাওয়া আসত সেই জানলা দিয়ে সেই জানলা দিয়ে দেখা যেত বহুদূর বিস্তৃত ট্রেন লাইন কোথায় গিয়ে যে মিশে গেছে তার দেখা যাচ্ছে না খুবই মনোরম দৃশ্য কিন্তু ঠিক রাতের বেলায় এই জানলা থেকে যে কেমন দৃশ্য দেখা যায় সেটা আমার কোনো দিন দেখার সৌভাগ্য হয়নি শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি এই জানলাতে এমন একটা ব্যবস্থা করা ছিল যে সেই জানলা তালা দেওয়া যেত আমার দিদা বা মামা সূর্য অস্ত গেলেই সেই জানলায় তালা লাগিয়ে দিত আর এমনভাবেই সেই তালা লাগানোর ব্যবস্থা ছিল যে কোনো রকমভাবেই সেটা খোলা যাবে না এরকমই হয়ে আসছে যবে থেকে আমি এখানে থাকা শুরু করেছি বা বলা যেতে পারে এই ঘরে থাকা শুরু করেছি আমি আগেই বলেছি আমি আমার মামার বাড়ির আদুরে মেয়ে আমার কোনো কথাই এই বাড়িতে ফেলা হয় না কিন্তু সেই জানলা খোলার কথা বললে আমায় মানা করে দেওয়া হতো তার কারণ কি সেটা আমায় কোনো দিনই বলা হয়নি আর আমিও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম এরকমভাবেই পাঁচ বছর কেটে যায় আমার মামি হাউসওয়াইফ ছিল কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার পর সে একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে যায় সে চাকরি পাকা হওয়ায় আমাদের বাড়িতে একজন কাজের লোক আসে ললিতা মাসি সে আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি আমি বললাম আমি বড় হয়ে গেছি এবার তো বলো এই জানলাটা রাতে কেন বন্ধ করে রাখা হয় কিন্তু আমার মামা মামি বা দিদা কেউই সেই জানলা বন্ধ করে রাখার রহস্য বলল না একদিন আমার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল আমার মামার বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমার বাবা হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থা করে আমার মামাকে আইসিউতে ভর্তি করতে হয় বাড়ির সব লোক মানে আমি আমার মা বাবা দিদা মামি সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি এরকম অঘটন আমাদের বাড়িতে আগে ঘটেনি আমার সেই সময় পরীক্ষা চলছিল তাই বাবা ললিতা মাসিকে বললেন গাড়ি করে আমায় নিয়ে চলে যেতে হসপিটালে আর থাকার দরকার নেই বাকিরা হসপিটালেই থেকে গেল আমরা যখন চলে যাচ্ছি আমার দিদা ললিতা মাসিকে ডেকে তার কানে ফিসফিসিয়ে কিছু একটা বলে দেন ললিতা মাসি মাথা নাড়ে আমরা বাড়ি চলে আসি আমি বাড়িতে ঢুকে নিজের ঘরে ঢুকব তার আগেই ললিতা মাসি হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে সেই জানলায় তালা লাগিয়ে দেয় আমি বললাম জানলা বন্ধ করলে কেন খোলা থাক কিন্তু ললিতা মাসি বলল দিদার নির্দেশ জানলা বন্ধ রাখতে হবে কি আর বলব আমি পড়তে বসে গেলাম তখন ছিল শীতকাল মাসিকে বললাম একটু কফি করে দিতে সেই দিন আমার চোখ বারবার যাচ্ছে সেই জানলার দিকে আজ প্রায় ছ বছর এইভাবে চলছে এই জানলা বন্ধ করে রাখার পেছনে রহস্যটা কি আছে সেটাই জানার এক প্রবল আগ্রহ আমায় জানলার কাছে টেনে নিয়ে গেল আমি জানলার কাছে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম তালাটা খোলা মাসি তাড়াহুড়োতে তালা ঠিকভাবে লাগাইনি আমি কিছু বললাম না রাত এগারোটা নাগাদ দিদা মামিকে নিয়ে হসপিটাল থেকে ফিরল মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তিতে আমার সঙ্গে একবার তারা দেখা করতে এসেছিলেন তারপর তারা যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়লেন আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি জানলার কাছে গিয়ে তালাটা খুলে একটু ঠেলা দিতেই সেই জানলা খুলে গেল এই জানলা দিয়ে বাইরের রাতের বেলার দৃশ্য আমি কোনোদিন দেখিনি ট্রেন লাইন চলে গেছে দূরে কুয়াশায় রেল লাইন আর দেখা যাচ্ছে না আমি একটা চেয়ার নিয়ে সেই জানলার পাশে বসে রইলাম আর তাকিয়ে থাকলাম সেই লাইনের দিকে আমার খুব ভালো লাগছিল 
কালাবার পরীক্ষা আমার প্রস্তুতি হয়েই গেছিল কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত শক্তি আমাকে সেই জানলার কাছে টেনে ধরে রেখেছিল সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম কয়েক মুহূর্ত কাটার পর আমি দেখলাম একটা মেয়ে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমি ভাবলাম একটা ট্রেন এসে গেলে তো ধাক্কা খেয়ে মারা যাবে ট্রেনে কাটা পড়বে ঠিক এই সময় আমি এক অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলাম আর শুনতেও পেলাম যেটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে একটা ট্রেনের হেডলাইটের আলো আর যেটা শুনতে পেলাম সেটা ট্রেনের হর্নের আওয়াজ যে ট্রেন লাইনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সেই লাইন দিয়েই একটা ট্রেন আসছে আমি আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না আমি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে চিৎকার করে বললাম সরে যাও সরে যাও ট্রেন আসছে সরে যাও কিন্তু সেই মেয়েটির কাছে আমার গলার আওয়াজ পৌঁছয়ে না সেই মেয়েটির ওপর দিয়ে ট্রেন হুড়মুড়িয়ে চলে গেল আর আমি ভয় হাত দিয়ে নিজের দু চোখ বন্ধ করে নিলাম লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনের খটাখট আওয়াজ যখন দূরে মিলিয়ে গেল তখন আমি নিজের চোখ খুলি আমি দেখি ট্রেন চলে গেছে কিন্তু সেই মেয়েটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না হঠাৎ আমার মনে হলো মেয়েটি আমাকেই দেখছে আর আমার দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই রেল লাইনের ওপর তারপর দেখতে পেলাম মেয়েটি পেছন ঘুরে লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে সে একবার পড়ে যাচ্ছে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে তার হাঁটার মধ্যে কোথাও একটা বিকলাঙ্গতা দেখতে পেলাম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল ঠিক এই সময় আমার দরজায় টোকা পড়ল সেই আওয়াজে আমার সম্বিত ফেরে দিদা এসেছে আর আমাকে ডাকছে আমি দরজা খুলে দিলাম দিদা আমার ঘরে ঢুকে জানলা খোলা দেখে প্রচণ্ড অবাক হয়ে যায় দিদা ভয়ার্থ মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি দেখেছ তুমি কি দেখেছ আমি দিদাকে সব বলি এবং আমি যে কি দেখেছি সেটা জিজ্ঞাসা করি আমি অনেক বড় হয়েছি আমি বুঝেইছিলাম যে আমার মামার বাড়ির লোকেরা আমার থেকে কিছু লুকাচ্ছে কিন্তু আজকে যখন আমি সব কিছু দেখেই নিয়েছি দিদা আর কিছু লুকালেন না দিদা বললেন প্রায় দশ বছর আগে আমাদের পাশের রেল কলোনির একটি মেয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে তার অতৃপ্ত আত্মা এই জায়গায় ঘুরে বেড়ায় অনেকে বলে যে তাকে দেখা যায় আবার অনেকে বলে সেটা আদৌ কোনো প্রেতাত্মা নয় সে একটা পাগলি সে রাত বেড়েতে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেই সে নাকি কর্পূরের মতো কোথায় উবে যায় কেউ বুঝতে পারে না কিন্তু যে তাকে দেখেছে বা তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তাদেরই নাকি কিছু না কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে আর সেই কারণেই আমার মামার বাড়ির লোক চাইনি যে আমি তাকে দেখতে পাই তাকে নাকি প্রত্যেক রাতেই ওই জায়গায় দেখা যায় সে কোনো পাগলি নাকি সেই পাশের রেল কলোনিতে থাকা সেই মেয়েটির অতৃপ্ত আত্মা যে কিনা লাইনে কাটা পড়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে সেটা আমার জানা নেই কিন্তু এই দিনের পর থেকে আমার মামার বাড়ির কারুর কাছে সেই জানলা খোলার কথা আমি আর কোনো দিন বলিনি কেমন লাগলো বলো তোমাদের আজকের দ্বিতীয় ঘটনাটা এই দ্বিতীয় ঘটনাটা কিন্তু আমার সত্যি ইউনিক লেগেছে তোমাদের কীরকম লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আজকে দুটো ঘটনা তোমাদের শোনালাম তোমাদের কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাতে হবে এই দুটো ঘটনা শুনে তোমাদের কি মতামত চলে যাচ্ছি একটু শাউট আউটের দিকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট বলে যে ঘটনাটা এসেছিল সেই ঘটনার উদ্দেশ্যে যারা কমেন্ট করেছে তাদের মধ্যে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিএনসি মেশিন আমাকে লিখেছে দাদা চায়ের কাপে চুমুক দিতে এই অসাধারণ ঘটনার আওয়াজ শুনলেই মনের ভেতরে একটা অনুভূতি জেগে যায় ভালো লাগলো দাদা তোমার ঘটনা আর অমিত ভাইকে জানাই আরও ঘটনা এইভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরো জিনিয়া সিং লিখেছে সাবস্ক্রাইব ইউর বংবাজি চ্যানেল অ্যান্ড ওয়াচ দ্য এপিসোড উইথ ফুটকা উইশ ইউ আ গ্রেট সাকসেস ফর বোথ দ্য চ্যানেলস স্টে ব্লেসড 
হ্যাঁ আমি আগের সপ্তাহের যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম এই বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট ভিডিওটায় আমি অবশ্যই তোমাদের বংবাজি চ্যানেলটাও মানে আমার ব্লগ চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করার কথা বলেছিলাম অবশ্যই যদি তোমাদের এই চ্যানেল ভালো লাগে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো কুশ ঘরামি আমাকে লিখেছে দাদা তোমায় অনেক ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর গল্প বলার জন্যে ভালো থেকো দাদা সপ্তাহে তিন দিন করার চেষ্টা করো কুশকে বলছি যে হ্যাঁ সত্যি তিন দিন করার চেষ্টা করছি তবে একটাই ভয় পাই যদি মানে বহু কাজের ফাঁকে আমি তো এই ঘটনাগুলো দিই তাতে যদি কোয়ালিটির কোনো রকম একটা প্রবলেম হয়ে যায় তো সেই জন্যই আমি এখনও পর্যন্ত দুটো ঘটনাতেই সীমিত রেখেছি তবে আগামী দিনে আমি চেষ্টা করব তিনটে ঘটনা দেওয়ার মানে সপ্তাহে তিন দিন করার গীতা গোস্বামী লিখেছে দাদা ঘটনাটা সত্যি খুব দুঃখের ছিল মন খারাপ হয়ে গেল শ্রাবণী রসকর লিখেছে প্রথমেই আপনার কাছে সরি বলছি কারণ পরিস্থিতি আর ভয়ের জন্যে ঘটনাটা সময় মতো শুনতে পারিনি জীবন দর্শন আর্ট অফ লিভিং লিখেছে খুব সুন্দর উপস্থাপনা আর বেশ ভালো ঘটনা কিপ ইট আপ রিমঝিম মুখার্জি লিখেছে দারুণ ছিল ঘটনা তোমার ভয়েস আর তোমার প্রেজেন্টেশন এতদিন শুধু তোমার সুন্দর ভয়েসটা শুনেছি এবার বংবাজিতে মন ভরে তোমায় দেখব থ্যাংক ইউ রিমঝিমকে বিদিশা বিশ্বাস লিখেছে খুব সুন্দর দাদা সুতোপা সেন লিখেছে কোনো কথা হবে না রাজ তোমার দুটো চ্যানেলই অনবদ্য বংবাজিতে এবার তোমাকে মন ভরে দেখে নেব কাকলি পাত্র লিখেছে খুব ভালো লাগলো ঘটনাটা অজন্তা হোর লিখেছে আপনার প্রথম চ্যানেলটা ভালো লাগলো দেখব আর আজকের ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা জিন বেড়াল এপিসোডটার উদ্দেশ্যে যারা কমেন্ট করেছে তাদের মধ্যে হচ্ছে শিব মুভিজ লিখেছে রাজদা আপনার ঘটনা চয়ন এবং বলার ভঙ্গি দুটোই খুব ভালো লাগে আজকের ঘটনাটা বেশ ভয়ের ছিল জিনিয়া সিং লিখেছে ইয়োর স্টোরি টাইম ইজ গোল্ডেন টাইম ফর মি হোপ উই গেট মোর অ্যান্ড মোর ইনসিডেন্টস টু হিয়ার ইন কামিং ইয়ার্স অলওয়েজ স্টে হেলদি অ্যান্ড সেফ টেক কেয়ার আগমিরা খাতুন লিখেছে ধন্যবাদ দাদা তোমাকে তুমি একটা খুব দারুণ সময় উপহার দাও আমাদের তোমার এই গল্পগুলো আমার সব সময়ের ভালো লাগার সঙ্গী হয়ে উঠেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আগমিরাকে তমান্না শর্টস লিখেছে খুব ভালো ঘটনা পাপিয়া চ্যাটার্জি লিখেছে ভালো লাগলো শান্তনু সরকার লিখেছে দারুণ লাগলো ঘটনা মহাশ্বেতা দাস লিখেছে বেশ ভালো লাগলো লাভলি সুলতানা লিখেছে ঘটনাটা খুব ভয়ঙ্কর ছিল তোমার ভয়েস আর প্রেজেন্টেশনে আরও ভয়ের হয়ে উঠেছে শ্রাবণী রস্কর লিখেছে ঘটনাটা সত্যি খুব ভয়ের ছিল আর আপনার ভয়েসে যেন আরও ভয়ানক হয়ে উঠল ঈশ্বর আপনার এই সুন্দর আওয়াজকে আরও সুন্দর করে তুলুন তোমাদের এই সব কমেন্টস মানে আমাকে কি লেভেলের ইন্সপায়ার করে আরও ভালো কাজ করতে তোমাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না সত্যি তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ দিয়ে ছোট করব না তবে এটাই অনুরোধ করব যে তোমরা সব সময় আমার পাশে থেকো যাতে কি না আমি এই চ্যানেলকে আরও দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে নতুন কোটো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণের জন্যে তোমরা সকলে ভালো থেকো লাভ ইউ অল টাটা